वंस एक बार ओनली वंस सिर्फ एक बार आई वेंट एबसेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके दुकान में चला गया एबसेंट माइंडेडली का मतलब बिना कुछ सोचे समझे भुलक्खड़पन से उनके दुकान में चला गया इन अ पेयर ऑफ बूट्स एक ऐसे जूते में बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फॉर्म जिसे मैंने किसी बड़े फर्म से इमरजेंसी में खरीदा था ही टूक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर उन्होंने मेरा ऑर्डर मुझे बिना कोई चमड़ा दिखाए ही ले लिया एंड और आई कुड फील हिज आईज पेनेट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूड और मैं महसूस कर सकता था उनकी आँखें मेरी निम्न क्वालिटी की जूते पर भेद रही थी इसे मैं महसूस कर सकता था पेनेट्रेटिंग का मतलब क्या है भेदना या बहुत गौर से देखना है पर आईज पेनेट्रेटिंग का मतलब बहुत गौर से देखना वो मेरे इन्फीरियर क्वालिटी के बहुत निम्न क्वालिटी के जूते को बहुत गौर से देख रही थी एट लास्ट ही सेट अंत में उन्होंने कहा दोज आर नॉट माई बूट्स ये मेरे जूते नहीं हैं द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर उनके टोन में उनकी आवाज में ना ही गुस्सा था नॉर ऑफ सॉरो ना ही दुख था नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट और ना ही उसमें तिरस्कार था बट लेकिन देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे मैं काफी घबरा गया जिससे मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ जिससे मैं काफी शॉक्ड हुआ फ्रोज द ब्लड का मतलब बहुत घबरा गया या फिर डर गया ऐसे तो फ्रोज द ब्लड का मतलब होगा घबरा जाना बहुत ज्यादा डर जाना लेकिन यहाँ पर मतलब होगा सरप्राइज ही पुट हिज हैंड डाउन उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा एंड प्रेस अ फिंगर ऑन और उन्होंने अपने उंगली से दबाया ऑन द प्लेस उस जगह पर वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल जहाँ पर बाया जूता काफी सुविधाजनक नहीं था जहाँ बाया जूता कुछ खराब था वहाँ पर उन्होंने अपनी उंगली से दबाया इट अर्ट्स यू देर इसका मतलब है इट हर्ट्स यू देर ही सेट उन्होंने कहा ये तुम्हें यहीं पर चोट पहुँचाता है यहीं पर तुम्हें ये काटता है दोज बिग फर्म्स हैव नोट सेल्फ रिस्पेक्ट उन बड़ी फर्मों में अपनी कोई इज्जत नहीं है अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है एंड देन और फिर एज इफ मानो समथिंग हैड गिवेन वे विद इन हिम मानो इससे उनके मन की बात बाहर आ गई ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली उन्होंने देर तक और दुख भरे स्वर में बोला इट वॉज द ओनली टाइम आई यूर हर्ड हिम यही वो ऐसा समय था जब मैंने कभी उन्हें हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ स्ट्रेट अपने काम की स्थिति और परेशानियों को डिस्कस करते हुए पहली बार सुना दे गेड इट ऑल ही सेट उन्होंने कहा उन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं दे गेड इट बाई एडवर्टीजमेंट नॉट बाई वर्क ये चीज़ उन्हें एडवर्टीजमेंट से मिलती है उनके प्रचार से मिलती है उनके काम से नहीं दे टेक इट अवे फ्राम एस ये हमसे छीन ले रहे हैं ये हमसे ले ले रहे हैं हु लव आर बूट्स जो अपने जूतों से प्रेम करता है इट गम्स टू दिस अब हालत ये हो गई है स्थिति ऐसी आ गई है प्रजेंटली आई हैव नो वर्क अभी मेरे पास कोई काम नहीं है एवरी ईयर इट गेट लेस हर साल ये कम होता जाता है यू विल सी तुम देखोगे एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस उनके झुर्री भरे चेहरे को देखते हुए आई सॉ थिंग्स मैंने ऐसी चीज़ें देखी आई हैड नेवर नोटिस बिफोर जिस पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था नोटिस का मतलब ध्यान देना बिटर थिंग्स कड़वी चीज़ें एंड बिटर स्ट्रगल और यहाँ पर बिटर का मतलब होगा दुखद दुखद चीज़ें एंड बिटर स्ट्रगल और दुखद संघर्ष एंड वॉट लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर और अचानक ही उनकी लाल दाढ़ी से अचानक ही ढेर सारे सफ़ेद बाल नज़र आने लगे पहले उसने राइटर ने उनके चेहरे को देखा था तो उनकी जो बियर्ड थी वो रेड नज़र आ रही थी लेकिन आज गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि उस रेड बियर्ड में भी बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं बहुत सारे सफ़ेद बाल हैं चलिए आगे देखते हैं एज बेस्ट आई कोड जितना अच्छा मैं कर सकता था आई एक्सप्लेन द सरकमस्टेंसेज ऑफ दोज इल अमेन बूट्स मैंने उन मनहूस जूतों की स्थिति बयान की इल अमेन का मतलब जो बुरे संकेत लेकर के आए जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में मनहूस कहते हैं बट लेकिन हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन लेकिन उनके चेहरे और उनकी आवाज ने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला दैट की ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों में आई ऑर्डर मेनी पेयर्स मैंने कई जूतों के ऑर्डर दे दिए कई जोड़े जूतों के ऑर्डर दे दिए दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर वो पहले से भी ज्यादा टिके एंड और आई वॉज नॉट बी एबल टू गो टू हेम फॉर नियरली टू ईयर्स 
और मैं लगभग दो साल तक उनके पास नहीं जा सका इट वॉज मेनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप उनके दुकान में इस बार मैं काफी महीनों बाद गया दिस टाइम इस बार इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर ऐसा लगा कि वो उनके बड़े भाई हैं हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर एक लेदर के टुकड़े को हाथ में लिए हुए वेल मिस्टर गिस्लर अच्छा मिस्टर गिस्लर आई सेट मैंने कहा हाउ आर यू आप कैसे हैं ही केम क्लोज वो करीब आए एंड पियर्ड एट मी और मेरी तरफ झांका और मुझे गौर से देखने की कोशिश की आई एम प्रेडी वेल मैं काफ़ी ठीक हूँ ही सेट स्लोली उन्होंने धीरे से कहा कि मैं काफ़ी ठीक हूँ बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड लेकिन मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है मेरा बड़ा भाई जीवित नहीं है एंड और आई सॉ दैट और मैंने देखा कि इट वॉज इन डीड हिमसेल्फ ये सच में वही थे बट हाउ एज एंड वैन लेकिन कितने बूढ़े और वो कितने कमजोर वैन का मतलब वीक एंड और नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर इसके पहले मैंने कभी भाई के बारे में जिक्र करते हुए उन्हें नहीं सुना था मच शॉर्ट काफ़ी मैं अचंभित था शॉक का मतलब यहाँ पर दुखद भी होगा काफ़ी मैं दुखी हुआ आई मर मर्ज ओ आई एम सॉरी मैंने धीरे से कहा आई एम सॉरी मुझे अफसोस है यस ही आंसर्ड उन्होंने कहा हाँ उन्होंने जवाब दिया हाँ ही वॉज ए गुड मैन वो एक अच्छे आदमी थे ही मेड अ गुड बूट वो अच्छे जूते बनाते थे बट ही इज डेड लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है वो जीवित नहीं है एंड और ही टच द टॉप ऑफ हिस हेड और उन्होंने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन और जहाँ जहाँ अचानक ही उनके बाल गायब हो गए उनके बाल चले गए थे एज सिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिस पुअर ब्रदर बिल्कुल वैसे ही उतने ही पतले जितने कि बेचारे उनके भाई के थे टू इंडिकेट ये इशारा करने के लिए आई सपोज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया इशारा करने के लिए द कॉज ऑफ हिस डेथ अपने भाई की मृत्यु की वजह बताने के लिए डू यू वॉन्ट एनी बूट्स क्या आपको जूते चाहिए एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड उन्होंने वो लेदर अपने हाथ में उठाया इट इज अ ब्यूटिफुल पीस ये एक सुंदर टुकड़ा है ये अच्छा लेदर है आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स मैंने कई जोड़े ऑर्डर दिए इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर द केम उन्हें आने में काफ़ी समय लगा यानी जो ऑर्डर मैंने दिया था जूतों का उन्हें बनने में काफ़ी समय लगा बट दे वर बेटर देन इवर लेकिन वो पहले से काफ़ी बेहतर थे वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट कोई उसे सिर्फ पहनकर घिस नहीं सकता था सिर्फ वो पहनने से खराब नहीं हो सकते थे एंड और सुन आफ्टर दैट आई वेंट एब्रोड और उसी के तुरंत बाद मैं विदेश चला गया इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंड एक साल के ज़्यादा के बाद एक बार फिर मैं लंदन में था यानी लंदन में मुझे गए हुए एक साल से ज़्यादा हो गए थे एंड और द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स जो पहली दुकान जहाँ पर मैं गया वो मेरे बूढ़े दोस्त की थी आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ सिक्सटी जहाँ मैंने एक साठ वर्ष के आदमी को छोड़ा था आई केम बैक टू वन ऑफ सेवेंटी फाइव मैं एक पचहत्तर वर्ष के आदमी के पास आया पिंज एंड वॉन्ग दुबला पतला और बूढ़ा यहाँ पर पिंच का मतलब क्या है दुबला पतला वॉन का मतलब हम कह सकते हैं एज बूढ़ा हु जेन्यूनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी जिसने वाकई में इस बार पहली बार में मुझे नहीं पहचाना एट फर्स्ट नो मी पहली बार मुझे नहीं पहचाना डू यू वॉन्ट एनी बूट्स क्या आपको जूते चाहिए ही सेट उन्होंने कहा उन्होंने कहा क्या आपको जूते चाहिए आई कैन मेक दम क्विकली मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ इट इज अ स्लैग टाइम ये मंदी का समय है आई आंसर्ड मैंने जवाब दिया प्लीज प्लीज ठहरिए ठहरिए यहाँ पर प्लीज का मतलब होगा रुकिए रुकिए आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड मुझे हर तरह के जूते चाहिए मैंने जवाब दिया रुकिए ठहरिए संभलिए मुझे हर तरह के जूते चाहिए आई हैड गिवेन दोज बूट्स अप मैंने उन जूतों को छोड़ ही दिया था मैं उन जूतों को भूल ही गया था वेन वन इवनिंग द केम तभी वो एक शाम आए क्योंकि जो मैंने ऑर्डर दिया था उनकी हालत देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इन जूतों को बना पाएंगे इसलिए मैं उन जूतों को भूल ही गया था लेकिन तभी एक शाम वो जूते आए वन बाय वन एक एक करके आई ट्राइड देम ऑन मैंने उन्हें टेस्ट किया ट्राइड का मतलब यहाँ पर क्या है टेस्टेड मैंने उन्हें टेस्ट किया इन शेप एंड फिट आकार में और फिटिंग में इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर क्वालिटी ऑफ लेदर और उसकी फिनिशिंग में देवर द बेस्ट ही हैड एवर मेड 
वो सबसे अच्छे थे जितने भी जूते उन्होंने पहले बनाए थे उनके द्वारा बनाए गए जूतों में वो सबसे अच्छे जूते थे आई फ्लू डाउन स्टेयर्स मैं जल्दी से सीढ़ी से नीचे आया रोट चेक एक चेक लिखा एंड पोस्टेड इट एट वंस और इसे तुरंत पोस्ट कर दिया विथ माई ओन हैंड्स अपने ही हाथ से अ वीक लेटर एक हफ्ते बाद पासिंग द लिटिल स्ट्रीट छोटी गली से गुजरते हुए आई थॉट मैंने सोचा आई वुड गो इन एंड टेल हिम मैं अंदर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड कितने शानदार तरीके से कितने बेहतरीन तरीके से नए जूते मुझे फिट आए बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन लेकिन मैं जब मैं वहां आया जहां उनकी दुकान थी हिज नेम वॉज गॉन उनका नाम वहां नहीं था उनका नाम वहां से हटा दिया गया था आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब काफी परेशान अवस्था में मैं अंदर गया इन द शॉप दुकान में देर वॉज ए यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस एक अंग्रेजी चेहरे वाला नौजवान अंदर था मिस्टर गिस्लर इन आई सेट मैंने कहा क्या मिस्टर गिस्लर अंदर है नो सर नहीं सर ही सेट उसने कहा नहीं सर नो नहीं बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विथ प्लेसिंग लेकिन हम किसी भी चीज को बहुत खुशी से ले सकते हैं यानी किसी भी ऑर्डर को हम खुशी से ले सकते हैं वी हैव टेकन द शॉप ओवर हमने दुकान ले ली है यस यस आई सेट मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है बट मिस्टर गिस्लर लेकिन मिस्टर गिस्लर कहाँ है ओ ही आंसर डेड उसने जवाब दिया डेड उनकी मृत्यु हो गई है डेड उनकी मृत्यु हो गई बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट मंथ से वीक लेकिन पिछले ही बुधवार को इसी हफ्ते में मैंने उनसे ये जूते लिए थे ही सेट उसने कहा पुअर ओल्ड मैन स्टाफ हिमसेल्फ बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूख से मार लिया स्टाफ का मतलब भूख से मार लिया स्लो स्टारवेशन धीरे धीरे भूख से द डॉक्टर कॉल्ड इट डॉक्टर ऐसा कहते हैं यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे आप उनके काम करने के तरीके को जानते हैं वुड कीप द शॉप ऑन क्या उनका इस तरह का काम करना दुकान चला सकता था वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ उनके अलावा उनके जूतों को और कोई नहीं छूता था वेन ही गॉट एन ऑर्डर जब उन्हें ऑर्डर मिलता था इट टूक हिम सच अ टाइम उन्हें इतना समय लगता था कि पीपल वोट वेट लोग इंतजार नहीं कर पाते ही लॉस्ट एवरीबडी उन्होंने सभी को खो दिया यानी उनके सारे कस्टमर टूट गए एंड देर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन और वो यहाँ बैठे रहते और काम करते रहते करते रहते आई विल से दैट फॉर हिम मैं उनके लिए ये कहूँगा कि नॉट अ मैन इन लंडन मेट बेटर बूट उनसे बेहतर लंदन में कोई भी जूते नहीं बनाता था बट लेकिन लुक एट द कंपटीशन लेकिन प्रतिस्पर्धा को देखिए कंपटीशन को देखिए ही नेवर एडवर्टाइज उन्होंने कभी भी प्रचार नहीं किया वुड हैव द बेस्ट लेदर टू उनके पास सबसे अच्छे चमड़े भी रहे होंगे उनके लेदर सबसे अच्छे रहे होंगे एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ और वो खुद ही अपने से ही काम करते थे कोई काम वाला नहीं रखते थे वेल ठीक देर इट इज बस यही बात है वट वुड यू एक्सपेक्ट विद इज आइडियाज उनके विचारों से आप और क्या उम्मीद लगा सकते हैं बट स्टारवेशन भूखमरी के सिवा इस स्टारवेशन का मतलब क्या है भूखमरी भूखमरी के सिवा आप उनके विचारों से और क्या उम्मीद लगा सकते हैं दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेंग इज अगर ऐसा कहा जाए तो ये थोड़ा अतिशक्ति होगी फ्लावरी का मतलब एक्स एग्रीगेशन अतिशक्ति बट लेकिन आई नो माई सेल्फ लेकिन मैं अपने आप में जानता हूँ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट वो अपने जूतों पर ही दिन रात बैठे ही रहते थे यानी वो अपने जूतों के ही साथ दिन रात रहते थे टू टू द वेरी लास्ट यू सी अगर आपको पता हो तो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आई यूज टू मैं अक्सर वॉच हिम मैं मैं उन्हें हमेशा देखा करता था नेवर गिव हिम सेल्फ टाइम टू इट वो अपने आप को कभी भी खाने के लिए समय नहीं दिया करते थे नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस उनके घर में कभी एक पैसा भी नहीं रहता था पेनी का मतलब क्या है यहाँ पर पैसा एक पैसा भी नहीं रहता ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर सब रेंट में किराए में और चमड़े में चला जाता था हाउ ही लिव सो लॉन्ग आई डोंट नो वो इतने लंबे समय तक कैसे जिए मुझे नहीं पता ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट वो अक्सर अपने आग को भी बुझा दिया करते थे ही वॉज अ कैरेक्टर वो एक चरित्र थे वो एक कैरेक्टर थे बट लेकिन ही मेड गुड बूट्स लेकिन वो अच्छे जूते बनाए किया करते थे यस हाँ आई सेड मैंने कहा ही मेड गुड बूट्स वो अच्छे जूते बनाए किया करते थे इसी के साथ जॉन गैल्सवर्दी की ये कहानी खत्म होती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा 
और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला थैंक यू